Ciao ragazzi, sono Andrea Visconti, sono il SEO e il co-founder di Simba. Un paio di anni fa, insieme al mio socio Alessandro Bava, abbiamo portato la nostra startup a Shark Tank su Italia 1. Oggi sono un po' emozionato perché devo darvi una notizia. Non ci voglio girare tanto attorno, ma anzi voglio andare dritto al punto. Eh, purtroppo la Simba SRL chiude e avendo due bimbi piccoli di tre anni e mezzo e due, ho pensato come avrei potuto spiegare a loro una cosa così difficile e anche così dolorosa e allora gli ho scritto una fiaba che è un po' il linguaggio più semplice da capire per loro oggi questa fiaba l'ho messa sotto forma di video in modo tale da poterla condividere con tutti voi e fate attenzione in quello che succede nel finale Daisy era un ragazzino vivace che amava l'oceano e voleva diventare il capitano di una nave un bel giorno decise di salpare con il suo amico Joy. Joy, voglio partire, disse Daisy. Voglio portare lo scrigno magico che mi ha regalato mio padre dall'altra parte del mondo. Poi aggiunse, vieni con me, ho bisogno di un compagno che conosca i mari e le correnti. Joy, senza esitazione, rispose, anch'io voglio andare dall'altra parte del mondo, Daisy, e affrontare questo viaggio insieme a te sarà fantastico. I due partirono per un lungo e rischioso viaggio ed iniziarono a reclutare marinai esperti che li aiutassero in questa impresa. Desi e Joy non avevano di che pagare e per molti quel viaggio era troppo pericoloso, ma i due amici non si scoraggiarono, certi che il vero fallimento sarebbe stato quello di non partire. Dopo 20 mesi di viaggio l'equipaggio era stanco e le provviste stavano terminando. «Abbiamo fame!» disse il signor Ham, uno dei marinai più esperti. Queste provviste non ci basteranno per arrivare dall'altra parte del mondo. Avete ragione, replicò Daisy. Scenderemo alla prossima isola per fare rifornimento provviste. Ma ad ogni isola la medesima risposta. Che bella nave che avete e che bell'equipaggio. Tuttavia mi sono rimaste solo poche provviste. Se foste passate qualche giorno fa avrei avuto di che approvvigionarvi. Altri invece rispondevano. Ma certo che vi aiuterò. Il vostro viaggio è lodevole. Vado a prendervi le provviste e tornerò immediatamente. E sparivano senza fare più ritorno. Ma finalmente, quando tutto sembrava perduto e l'equipaggio stava morendo di fame, ecco che approdarono sulla più bella delle isole che avevano visitato. Tutto era molto curato, le piante, i fiori e l'erba tagliata cortissima. Ad accoglierli fu il re in persona. «Re Riccardo!» esclamarono Daisy Joy. «Siamo un giovane equipaggio molto affamato. Abbiamo affrontato diverse tempeste e giorni di sole per arrivare fin qui. E la meta è ancora lontana. Vogliamo arrivare dall'altra parte del mondo per portare uno scrigno magico. Ma ci servono viveri!» Re Riccardo li guardò dritti negli occhi e disse con voce certa. «Ragazzi, il vostro viaggio è molto pericoloso. E il rischio fallimento è altissimo. Ma qui...» Abbiamo bisogno di ragazzi con il vostro coraggio. Fece una lunga pausa e aggiunse. Il mio regno è nato per aiutare persone come voi. Fermatevi qui a riposare e rifocillatevi. Coinvolgete tutti gli uomini di cui avete bisogno. E quando sarete pronti per ripartire, tornate da me. Passati alcuni giorni, Desi Joy tornarono da Re Riccardo. Grazie Re Riccardo, ci hai accolto e supportato quando abbiamo avuto bisogno. Mettendo a nostra disposizione tutti i beni del tuo regno, disse Desi. Ora siamo pronti per ripartire. Re Riccardo si voltò verso di loro e disse. Siete venuti da me chiedendo viveri per il vostro viaggio. Ed io vi ho dato uomini e conoscenza. Ora ecco i viveri che mi avete chiesto. Non vi basteranno per arrivare dall'altra parte del mondo. Ma se li userete bene, vi aiuteranno ad arrivare alla vostra prossima meta. Buon viaggio. L'equipaggio salì a bordo e ripartì, rigenerato e con la convinzione di essere sulla strada giusta e sempre più vicino all'obiettivo. Dopo alcuni mesi di navigazione, però, i viveri cominciarono nuovamente a scarseggiare. Come se non bastasse, nuove tempeste si erano abbattute sulla nave, danneggiandola pesantemente. I pochi marinai rimasti si rivolsero a Daisy e Joy con voce tremante. C Capitano, siamo stanchi e affamati. E un altro aggiunse. Fì, fì, è, è vero, e è, è forse non siamo marinai abbastanza capaci per compiere un'impresa tanto rischiosa. Mentre parlavano, la tempesta aumentò di intensità, sbattendo la nave di qua e di là. Il capitano Desi e il primo ufficiale Joy chiesero al loro equipaggio un ultimo sforzo, 
e tutti li seguirono finché non riuscirono a raggiungere l'isola di Fail, dove, sfiniti, si addormentarono. Allora risveglio, la tempesta era passata, ma lo spettacolo che apparve ai loro occhi fu spaventoso. La barca era distrutta e gli uomini feriti. L'equipaggio si radunò e Pragma, l'unica donna del gruppo, prese la parola e disse «Capitano, abbiamo fallito!» E Rilli aggiunse «Basta, torniamo a casa! Non raggiungeremo mai la meta!» Mentre si allontanavano, Desi urlò così forte che lo sentirono fino dall'altra parte del mondo. E quando l'equipaggio si voltò verso di lui, il capitano disse «Cari amici, vi ringrazio di aver creduto in noi e di aver condiviso questo viaggio. Ringrazio voi che ci siete ancora e chi è stato con noi solo per un po'. Mi spiace infinitamente deludervi, ma di una cosa sono certo». Anche se la nostra barca è distrutta e il nostro viaggio non è stato un successo, lo screen è perfettamente intatto ed è luminoso come non mai. Successo significa che una determinata cosa è successa e è accaduta. Il successo di un viaggio, quindi, è renderlo reale e farlo accadere, mentre la persona è già reale, per cui di per sé ha successo perché succede tutti i giorni, per il solo fatto che esiste. Quindi, cari amici, state sereni. Abbiamo combattuto con tutte le nostre forze per il successo del nostro viaggio, ma nessuno di noi è determinato dall'esito di questo e di nessun altro viaggio. Domattina all'alba ricostruirò la nave. Chi vorrà potrà venire ad aiutarmi e non appena sarà pronta partiremo per un nuovo viaggio, perché la luce dello scrigno magico non si spenga mai.